Hello students, this video is about chemistry paper and we just want to understand that how we can use two days time to revise the entire syllabus of chemistry. So my best suggestion is make use of past papers to revise the entire syllabus so you can understand what sort of questions are uh, generally asked in your, in your examination. As all of we know that uh, in last uh, years, MCQ becomes a major part of the chemistry uh, or all the sciences and all uh, papers. So in this particular video, I am going to discuss basic 20 MCQs of chemistry, which can give you an idea that what sort of questions could be asked in your exam, okay? So as I already told you in one of my video, that uh, the main mantra is, what is the main mantra? The main mantra is be like a proton, means be positive, right? Be positive before uh, your paper, everything will be fine. All the reactions will be balanced on the time and you are able to recall all the formula as well on time. Okay, so let's practice a few MCQs. And uh, the topic is mystery in chemistry. So what is a mystery in chemistry? The question number one is the number of shells that increase, decrease, or remain the same when you move from top to bottom. See, when you move from top to bottom, number of shells basically increases. How they increases? Just understand. Suppose this is the first two, one. Iske niche wala jo group mein member hoga, वो होगा 281 इसके नीचे होगा 2881 सो फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी टाइम वन शेल इज इंक्रीजेस सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस वैलेंसी ऑफ एन एटम इंक्रीजेस ओनली अप टू द करेक्ट आंसर इज ग्रुप 14 इन ग्रुप 12 द वैलेंसी इज 2 इन ग्रुप 3 प्लस 2 in group 13, the valency is plus 3. In group 14, it is plus 4. When you move from group 14 towards the group 17, the valency decreases. In group 15, we have the valency minus 3. If I am talking about the group 16, it is minus 2. In group 17, it is minus 1. So here the answer is C, that is group 14. Now my next question is, a uh, coordinate bond is formed by sharing of dash electrons. See, electron pair are uh, shared at the time of um, covalent bond. We never share the ion pair to make the co coordinate bond or a covalent bond. The correct answer is lone pair. At the time of coordinate bond, the sharing of electrons uh, which make the bond is of lone pair, right? Or you can say the electron pair is shared by one of the element only. Contribute by one of the element. So the question is the base that give uh, two hydroxide ions in their aqueous state is called S. The correct answer is diacidic base. Okay. The next question is most electronegative element in the periodic table. When you move in the periodic table from left to right, the electron negativity increases. So here the correct answer is fluorine because it belongs from group 17. So a question up on uh, periodic table ke trend pe jarur milega. A strong alkali undergoes dissociation in aqueous solution. Strong alkali are the alkali which completely dissociate when it dissolves in aqueous solution or when it is dissolved in water. My next question is, dirty green precipitate is obtained from. So different uh, ions have, metal ions have different kind of the colors. Like copper give blue color, iron salts give green color, calcium give white color, lead also give um, uh, white color. So here the answer is iron salts, specifically ferrous. Our next question is commercial production of nitric acid is. The com uh, commercial um, production of nitric acid is by Ostwald process. Haber process is used in 
the formation of ammonia. My next question is, the main requirement to undergo qualitative analysis is, now, the main requirement to undergo qualitative analysis is its reagent. So, in uh, analytical chemistry, we, are, we have already discussed about two reagents. One is NaOH and one is NH4OH, that is ammonium hydroxide. Which of the following is amphoteric oxide? If I uh, notice the uh, past papers, then every year I have noticed that there is one question on uh, based on the amphoteric oxide, either on the basis of definition or um, quote the example or in the multiple choice. So learn there are the uh, two, three examples in your book. So learn the example of amphoteric oxide. Here, the correct answer is zinc oxide. In this series, the next question is, a substance that reacts with another substance is called, the correct answer is reagent. Product is formed during the process. Solution is uh, something when you dissolve the solute in solvent and precipitate is something different. So here the answer is reagent. What is empirical formula of C2H6? So empirical formula is the simplest ratio. So what do you have to do for empirical formula? Whatever uh, number you can divide both the numbers, you can divide it by the simplest ratio. You can divide 2 and 6 from the 2. So here, CH3H6 is equal to 2 and 6 from the 2. So here, CH3H6 is the empirical formula of c 2 H6. Empirical formula ka question jaroor a sakta hai. Empirical formula ka definition jaroor yaad kariyega. How many volume of chlorine is required to form two volumes of hydrogen chloride? Volume based question Gelusak law ka aapko MCQ mein bhi mil sakta hai. Gelusak law ka definition bhi poochha ja sakta hai. Or three marks mein ye numerical bhi a sakta hai. Toh kaise calculate karte hai? First, is mein aapko reaction likhna padega. How many um, volumes of chlorine is required. So here the reaction is H2 plus Cl2 gives 2HCl. So we re need one volume of hydrogen, one volume of chlorine to make two volume of HCl. Question is how many volume of chlorine is required to form two volume of hydrogen chloride. Two volume of hydrogen chloride banane ke liye hume one volume of chlorine is required. Abhi question is ye hota how many volume of chlorine is required to form one volume of hydrogen chloride? Then you have to take 0.5 volume, half volume you can say, right? So in next question, how many volume of chlorine is required? Oh, sorry, this question is repeated. So skip this question. Next question is, if the empirical formula is C2H8 and the value of N is 2, then what is the molecular formula? So question kya hai aapko ulta diya hua hai, yaha empirical formula diya hua hai, molecular formula you have to calculate and the NK value is 2. So what you have to do to calculate the molecular formula is equals to N into empirical formula. So C2H8 ko you have to multiply with 2, the correct answer is C4H16, here the correct answer is C. So next question is, which among the following is strong acid? Now what is this question? What is it? You think that the concentrated word that has been given to be strong acid. But that is not strong acid. Strong acid will be, first you should know that hydrochloric acid and acetic acid are in the middle. Hydrochloric is a strong acid and acetic acid is a weak acid. Now in that way, hydrochloric acid डाइल्यूट है और एसिटिक एसिड कंसेंट्रेटेड है उसके बावजूद भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम स्ट्रॉंग एसिड में कंसीडर करेंगे क्योंकि एसिटिक एसिड तो स्ट्रॉंग एसिड होता ही नहीं है दैट इज अ वीक एसिड राइट तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है where the reduction takes place reduction kahan par hota hai isko bada aasani se aap yaad kar sakte ho dekho bachcho oxidation occurs at anode theek hai and reduction occurs at कैथोड अब इसको आप कैसे याद करोगे कि ऑक्सीडेशन जो होता है 
ओ आपका एक वॉवल है ए बी आपका वॉवल है तो ऑक्सीडेशन और एनोड एक साथ आता है रिडक्शन कैथोड पर होता है तो यहाँ क्वेश्चन है रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड राइट बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन गिफ कलर द कर आंसर इज येलोइश ग्रीन कलर ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं अमोनिया के ऊपर क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आता है अमोनिया का रिएक्शन विद क्लोरीन देर आर द टू रिएक्शन व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस वो क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करिएगा अच्छा क्वेश्चन है द आई नेम ऑफ आइसो ब्यूटेन इज ओ सॉरी ब्यूटेन का स्पेलिंग यहाँ गलत है द स्पेलिंग इज आइसो ब्यूटेन एनी तो हम इसको कैसे करेंगे ब्यूटेन का मतलब है दे आर मस्ट बी फोर कार्बन एटम राइट आइसो मीन्स वेन वन ऑफ द कार्बन इज सराउंडेड बाय थ्री कार्बन दैट इज कॉल्ड आइसो ब्यूटेन सो इसमें यदि आप हाइड्रोजन को अरेन्ज करते हैं ये बन गया तो अभी इसका नाम क्या होगा टू मिथाइल प्रोपेन सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है अभी देखो वन पोजीशन पर आप मिथाइल ग्रुप नहीं लगा सकते यदि वन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता तो ये सीधे सीधे नॉर्मल ब्यूटेन बन जाता तो वन मिथाइल ब्यूटेन कुछ होता ही नहीं है टू मिथाइल ब्यूटेन अभी टू मिथाइल ब्यूटेन का मतलब होगा कि यहाँ पर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहाँ तो टोटल में फाइव कार्बन हो जाएंगे तो ये पेंटेन हो जाएगा ये भी नहीं होगा वन मिथाइल प्रोपेन वन मिथाइल प्रोपेन में क्या होगा वन मिथाइल प्रोपेन ये होगा वन मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन बन जाएगा सॉरी वन मिथाइल ब्यूटेन ये था ये आपका पेंटेन बन जाएगा तो हेयर द करेक्ट आंसर इज नाइनटीन का ए वेन फ्यूज पी वी बी आर टू इज इलेक्ट्रोराइज आपको एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोराइसिस में इस तरीके से जरूर मिलेगा इसको करने का एक तरीका क्या है सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करिए पीवी बी आर टू को आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो पी वी टू प्लस प्लस बी आर नेगेटिव बना राइट अब पी वी टू प्लस क्या करेगा इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन की कमी है ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा पी वी ठीक है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन और रिडक्शन अभी मैंने आपको बताया कहाँ होता है कैथोड पर ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो कीवर्ड्स याद रखने एक रखिए आप याद ऑयल रिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन दूसरा वॉवल वाला ऑक्सीडेशन ओ वॉवल है आपका और ये होता है एनोड पर ए वॉवल है ओके okay? तो so, ये दोनों ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप इजी से ये वाले इजीली ये वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे सो दिस ऑल इन दिस वीडियो होप वी विल हैव नेक्स्ट वीडियो सून एंड टिल देन रिवाइज योर इंटायर सिलेबस एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट योर डाउट इन योर कमेंट बॉक्स थैंक यू